हाय स्टुडंट्स गणिताच्या तासामध्ये आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत बाळांनो मागच्या तासाला आपण एच सी एफ म्हणजे काय आणि दिलेल्या नंबरचा एच सी एफ हायेस्ट कॉमन फॅक्टर कसा फाईंड करायचा त्याचा यूज काय आहे असे वर्ड प्रॉब्लेमसुद्धा सॉल्व्ह केलेले होते प्रॅक्टिस सेट ट्वेंटी फोर आपण सॉल्व्ह केलेला आहे आजच्या तासाला आपण एल सी एम म्हणजे नेमकं काय दोन नंबरचा एल सी एम फाइंड आउट कसा कराएगा ये पहार आहोत आवर आधारित जो प्रैक्टिस सेट ट्वेंटी फाइव है तो आज अपने सॉल्व करा है सॉल्व कराएं चला तो मग पहूया एल सी एम मजेच लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड कसा कराएगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स शॉर्टेस्ट फॉर्म इज एल सी एम टू फाइंड द एल सी एम ऑफ द गिवन नंबर्स वी राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर्स एंड फाइंड द लोएस्ट ऑफ द कॉमन मल्टीपल्स बाळांनो जर दोन नंबर दिलेले असतील आणि त्या नंबर्सचा एल सी एम फाईंड करायचा असेल तर आपण काय करायचं जसं एच सी एफसाठी आपण त्याचे फॅक्टर्स फाईंड करतो तसं एल सी एमसाठी नावामध्येच आपल्याला दिसतं आहे कॉमन मल्टीपल त्यामुळं दिलेल्या नंबरचे मल्टीपल्स फाईंड आउट करायचे आणि जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आहे दोन्ही नंबरमधला तो असतो एल सी एम दिलेल्या नंबर्सचा एक्झाम्पल पाहिल्यानंतर तुम्हाला ते व्यवस्थित लक्षात येईल द एल सी एम ऑफ टू नंबर्स कॅन नॉट बी बिगर दॅन दिअ प्रोडक्ट महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा जे दोन नंबर आपल्याला दिलेले असतील त्या दोन नंबरच्या प्रोडक्टपेक्षा मोठा एल सी एम हा कधीच नसतो एक्झाम्पल पाहू आपण फाईंड द एल सी एम ऑफ थर्टीन अँड सिक्स थर्टीन आणि सिक्स या दोन्हीचा एल सी एम जर फाईंड करायचा असेल तर आत्ता तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे आपल्याला लिहून घ्यायचं आहे थर्टीन टाइम्स टेबल म्हणजेच थर्टीनचा मल्टीपल दॅट इज थर्टीन दॅन ट्वेंटी सिक्स थर्टी वन थर्टीन वन जा थर्टी थर्टीन थर्टीन टू जा ट्वेंटी सिक्स थर्टीन थ्री जा थर्टी नाईन थर्टीन फोर जा फिफ्टी फोर अशा पद्धतीने आपल्याला थर्टीनचे मल्टीपल्स लिहून घ्यायचे आहेत दॅन सिक्स्टी फाय सेवन्टी एट नाईन्टी वन वन हंड्रेड अँड फोर वन हंड्रेड अँड सेवन्टीन वन हंड्रेड अँड थर्टी या पद्धतीने त्याच पद्धतीने सिक्स टाइम्स टेबल मग सिक्सचा टेबल आपण लिहून घेऊ सिक्स ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी फोर थर्टी थर्टी सिक्स फोर्टी टू फोर्टी एट फिफ्टी फोर सिक्स्टी सिक्स्टी सिक्स सिक्स सेवन्टी टू सेवन्टी एट एटी फोर पहाबाळांनो सुरुवातीचे जर नंबर तुम्ही ऑब्झर्व केलात तर यामध्ये आपल्याला कॉमन दिसत नाही आणि जो कॉमन आहे सगळ्यात लहान म्हणजे पहिल्यांदा मिळणारा जो नंबर आहे जो कॉमन असेल दोन्हीमध्ये सिक्सच्या मल्टीपलमध्ये आणि थर्टीनच्या मल्टीपलमध्ये तर तो आपल्याला या ठिकाणी दिसतो आहे सेवन्टी एट आणि मग लुकिंग ॲट द लिस्ट ऑफ नंबर्स डिव्हिजिबल बाय थर्टीन अँड सिक्स ज्या नंबरला थर्टीननी डिवाईड करू शकतो आपण ज्या नंबरला सिक्सनी डिवाईड करू शकतो असे नंबर्स म्हणजेच मल्टीपल्स हे जर आपण याची लिस्ट ऑब्झर्व केली वी सी दॅट सेवन्टी ए एट सेवन्टी एट इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देअ फोर द एल सी एम ऑफ थर्टीन अँड सिक्स इज सेवन्टी एट असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो ओके लेट एस सी प्रॅक्टिस सेट ट्वेंटी फाय क्वेश्चन नंबर वन फाइंड आउट द एल सी एम ऑफ द फॉलोईंग नंबर्स इन दॅट टू नंबर्स आर गिवन नाईन अँड फिफ्टीन मग काय करावं लागेल आपल्याला मल्टीपल्स ऑफ नाईन नाईनचे मल्टीपल नाईन एटीन ट्वेंटी सेवन थर्टी सिक्स फोर्टी फाय फिफ्टी फोर सिक्स्टी थ्री सेवन्टी टू नाईन्टी असे काही ठराविक मल्टीपल्स आपल्याला घ्यायचे आहेत देन मल्टीपल्स ऑफ फिफ्टीन फिफ्टीन थर्टी फोर्टी फाय सिक्स्टी सेवन्टी फाय नाईन्टी वन हंड्रेड अँड फाय वन ट्वेंटी वन थर्टी फाय वन फिफ्टी आपण थोडक्यामध्ये टेबल या ठिकाणी लिहून घेतलेले आहेत आता यामध्ये जर कॉमन फाइंड आउट करायचे म्हटले तर आपल्याला या ठिकाणी फोर्टी फाय कॉमन दिसतो आहे त्याच्यानंतर नाईन्टी दिसतो आहे बरोबर यापेक्षा जास्त पुढे गेल्यानंतर आणखी मल्टीपल्स आपल्याला कॉमन मिळतील पण आपल्याला लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पाहिजे म्हणजे सगळ्यात लहान असणारा कॉमन मल्टीपल मग तो या ठिकाणी आपल्याला मिळतो आहे फोर्टी फाय देअर एल सी एम ऑफ नाईन अँड फिफ्टीन इज फोर्टी फाय ओके नेक्स्ट वन टू थ्री फाय थ्री नंबर्स आपल्याला या ठिकाणी दिलेले आहेत आणि त्यांचा एल सी एम मग सेम प्रोसिजर आपल्याला मल्टीपल ऑफ टू घ्यावा लागेल मल्टीपल ऑफ थ्री मल्टीपल ऑफ फाईव्ह आणि तिन्हीमध्ये कॉमन असलेला कुठल्याही दोन्हीमध्ये असेल तर चालणार नाही तिन्हीमध्ये कॉमन असणारा लोएस्ट मल्टीपल आपल्याला फाईंड आउट करावं लागेल मल्टीपल्स ऑफ टू आर टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्स्टीन एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी एट थर्टी अँड थर्टी टू देन मल्टीपल्स ऑफ थ्री आर थ्री सिक्स नाईन ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सेवन थर्टी अँड थर्टी थ्री देन मल्टीपल्स ऑफ फाईव्ह आर 
फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी थर्टी फाइव एंड फोर्टी आता पहा मल्टीपल्स ऑफ थ्री आ टू मे जर तुम्हें ऑब्जर्व के सिक्सपासन सुरुआत होते सिक्स हा कॉमन मल्टीपल है पन सिक्स हा फाइव का मल्टीपल है का नहीं मैं अपने असा मल्टीपल शोधन काड़ाच है कि जो टू का पन मल्टीपल अल थ्री का ही अल फाइव का ही अल लहान लहान अल मग ये अंडरलाइन के पार्ट तुम्हारा दिस्त है थर्टी हा नंबर है कि जो टू का पन मल्टीपल है थ्री का पन मल्टीपल है और फाइव का ही मल्टीपल है आहान लहान तापेक्षा छोटा सा कुछ ही नंबर अपने कड़े नहीं कि जो टू थ्री आ फाइव का मल्टीपल आल शेवटी अपन से लिखू शको दे फोर एल सी एम ऑफ टू थ्री एंड फाइव इज इक्वल टू थर्टी नेक्स्ट ट्वेल्व एंड ट्वेंटी एट दीज टू नंबर्स आर गिवन मल्टीपल्स ऑफ ट्वेल्व आर ट्वेल्व ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्स फोर्टी एट सिक्सटी सेवेंटी टू एटी फोर नाइंटी सिक्स वन हंड्रेड एंड एट एंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी देन मल्टीपल्स ऑफ ट्वेंटी एट आर ट्वेंटी एट फिफ्टी सिक्स एटी फोर वन हंड्रेड एंड ट्वेल्व वन फोर्टी वन सिक्सटी एट वन नाइंटी सिक्स टू ट्वेंटी फोर टू फिफ्टी टू एंड टू हंड्रेड एंड एटी आता हाठिका कॉमन अपने एटी फोर दिस्त है क्या वन ट्वेंटी मल्टीपल ऑफ ट्वेल्व मधे है पन मल्टीपल ऑफ ट्वेंटी एट मधे नहीं पन अपने लहान लहान कॉमन मल्टीपल पाजे आटी फोर अपने दिस्त है आनंद आंसर लिखू शको दे फोर एल सी एम ऑफ ट्वेल्व एंड ट्वेंटी एट इज इक्वल टू एटी फोर लेट एस सी नेक्स्ट एक्जाम्पल दैट इज फिफ्टीन एंड ट्वेंटी दीज टू नंबर्स आर गिवन मल्टीपल्स ऑफ फिफ्टीन आर फिफ्टीन थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी सेवेंटी फाइव नाइंटी वन हंड्रेड एंड फाइव वन ट्वेंटी वन थर्टी फाइव एंड वन फिफ्टी सिमिलरली मल्टीपल्स ऑफ ट्वेंटी आर ट्वेंटी फोर्टी सिक्सटी एटी हंड्रेड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन हंड्रेड फोर्टी वन हंड्रेड सिक्सटी एंड वन हंड्रेड एंड एटी ओके देर फोर द कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ फिफ्टी नाइन ट्वेंटी एंड द लोएस्ट लहान लहान कॉमन आना नंबर अपने दिस्त है सिक्सटी देर फोर वी कैन से एल सी एम ऑफ फिफ्टी नाइन ट्वेंटी इज सिक्सटी आता पहा वन ट्वेंटी यठिका दिस्त है कॉमन पन तो सिक्सटी नर है अपने लहान लहान पाजे आल सी एम अपने सिक्सटी घाय देन एट एंड इलेवन दीज टू नंबर्स आर गिवन मल्टीपल ऑफ एट आर एट सिक्सटीन ट्वेंटी फोर थर्टी टू फोर्टी फोर्टी एट फिफ्टी सिक्स सिक्सटी फोर सेवेंटी टू एटी एंड एटी एट या पद्धति ने अपन लिखू शको देन मल्टीपल्स ऑफ इलेवन आर इलेवन ट्वेंटी टू थर्टी थ्री फोर्टी फोर फिफ्टी फाइव सिक्सटी सिक्स सेवेंटी सेवन एटी एट नाइंटी नाइन वन हंड्रेड एंड टेन आता यमें जर तुम्हें ऑब्जर्व के लहान लहान मल्टीपल आना दोन का कॉमन तो है एटी एट आन अपन लिखू शको दे फोर एल सी एम ऑफ एट एंड इलेवन इज इक्वल टू एटी एट देन क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व दी फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इन दैट फर्स्ट वन इज ऑन द प्ले ग्राउंड इफ द चिल्ड्रेन आर मेड टू स्टैंड फॉर ड्रिल आयदर ट्वेंटी टू अ रो और ट्वेंटी फाइव टू अ रो ऑल रोज आर कंप्लीट एंड नो चाइल्ड इज लेफ्ट आउट वॉट इज द लोएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन दैट स्कूल बाढ़ एक्जाम्पल पैलदा समझू घे अपन ऑन दी प्ले ग्राउंड खेड़ मैदान विल्ड्रेन जे हैं मुल जी हैंपसन जेव रंगा तैयार के एका रंगे मधे ट्वेंटी स्टूडेंट्स कि ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स जर उभे के लाइन्स कम्प्लीट होत हो एक ही विद्यार्थीठिका शिलक रहा नौता ट्वेंटी लाइन के तरी विद्या व्यवस्थित लाइन मधे प्रत्येक लाइन मधे ट्वेंटी चा, ट्वेंटी स्टूडेंट्स अप अस उभ के तरी रंगा कंप्लीट होत होता विद्यार्थी शिलक रहा नौता कि ट्वेंटी फाइव या रंगा के लाइन मधे ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट घे तरी सु लाइन कंप्लीट होत होता विद्यार्थी शिलक रहा नौते मग ता शा जी संख्या है विद्यार्थ्या ती कमीत कमी कति गरजे चाहिए हे एक्जाम्पल है ओके यठिका अपने का लगे द लोएस्ट पॉसिबल नंबर्स ऑफ चिल्ड्रेन इन दैट स्कूल वुल बी एल सी एम ऑफ ट्वेंटी एंड ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी एंड ट्वेंटी फाइव का जो कॉमन मल्टीपल आल लोएस्ट ती अल विद्या संख्या तो शात बराबर मग ता अपन का मल्टीपल्स ऑफ ट्वेंटी दैट आर ट्वेंटी फोर्टी सिक्सटी एटी हंड्रेड वन ट्वेंटी वन फोर्टी वन सिक्सटी एंड वन एटी देन वी हैव टू राइट मल्टीपल ऑफ ट्वेंटी फाइव एंड दैट आर ट्वेंटी फाइव फिफ्टी सेवेंटी फाइव हंड्रेड वन ट्वेंटी फाइव वन फिफ्टी वन सेवेंटी फाइव एंड टू हंड्रेड 
and if we observe then we can see the common multiple and that is lowest is 100 therefore lcm of 20 and 25 is 100 so the lowest possible number of children in that school will be 100 that gives the answer next one veena has some beads beads she wants to make necklace with an equal number of beads in each if she makes necklaces of 16 or 24 or 40 beads there is no bead left over what is the least number of beads with her balanno veena kada beads manje kahi mani ahet ani tya manam pasun ti ek necklace tayar karu shak ichhite pan he necklace tayar karat astana जर तिने त्या नेकलेस मदे 16 बीट सा नेकलेस बनावला तरी काही नेकलेस तयार होतात आणि एकही बीट त्या ठिकाणी शिल्लक राहत नाही तिने समजा एका नेकलेस मदे 24 बीट यूज केले बीट्स यूज केले तरी सुद्धा काही नेकलेस तयार होतात आणि एकही बीट्स शिल्लक राहत नाही जर तिने नेकलेस तयार करताना एका नेकलेस मदे 40 बीट सा यूज केला तरी सुद्धा काही नेकलेस तयार होतात आणि एकही बीट शिल्लक राहत नाही तर तिच्याकडे कमीत कमी किती बीड्स असले पाहिजेत तो नंबर आपल्याला या ठिकाणी फाइंड करायचा आहे म्हणजे नेमके काय फाइंड करावं लागेल आपल्याला एलसीएम कुठल्या नंबर्स सा 16 24 एंड 40 पहा आंसर कसे लिहायचं द लिस्ट नंबर ऑफ बीड्स विथ वीना विल बी एलसीएम ऑफ 16 24 एंड 40 मग आता 16 24 आणि 40 चा एलसीएम फाइंड करायचा असेल तर पहिल्यांदा आपल्याला काय करावं लागेल मल्टिपल्स ऑफ 16 मल्टिपल्स ऑफ 16 आर 16 32 48 64 80 96 112 128 144 160 176 192 208 224 240 and then 256 okay then we have to write multiples of 24 that are 24 48 72 96 120, 144, 168, 192, 216, and 240. Then we have to write multiples of 40. 40, 8, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, and 360. These are multiples of the given numbers that is 16, 24, and 40. If we observe the numbers, then the common multiple of all these three numbers 16 24 and 40 the lowest common multiple is the underlying number that is 240 so we can say lcm of 16 24 and 40 is equal to 240 and therefore we have to write the answer that is the least number of beads with vina is 240 commit kami vina kada that kiti 240 जेने करून तिने 16 बीड्स पासून नेकलेस बनवले तरी एकही बीड शिल्लक राहणार नाही 24 बीड्स पासून नेकलेस बनवले तरी सुद्धा एकही बीड शिल्लक राहणार नाही असे नेकलेसेस तयार होतील आणि 40 बीड्स पासून जरी नेकलेस बनवला तरी सुद्धा एकही बीड तिच्याकडे शिल्लक राहणार नाही कधी जर तिच्याकडे 240 बीड असतील तर ओके समजलं ना नेक्स्ट एग्जांपल an equal number of ladoos have been placed in three different boxes. The ladoos in the first box were distributed amongst 20 children equally. The ladoos in the second box among 24 children and those in the third box among 12 children. Not a single ladoo was left over. Then what was the minimum number of ladoos in the three boxes altogether? पाबाळांनो काय केलेलं आहे या ठिकाणी थ्री डिफरेंट बॉक्सेस तीन वेगवेगळ्या बॉक्स मध्ये काही लड्डू ठेवण्यात आलेले आहेत जे की तुमच्या आवडीचे आहेत ओके मग पहिल्या बॉक्स मध्ये जेवढे काही लड्डू ठेवण्यात आले तेवढेच दुसऱ्या बॉक्स मध्ये आहेत आणि तेवढेच तिसऱ्या बॉक्स मध्ये सुद्धा आहेत इक्वल नंबर ऑफ लड्डूस आर देयर इन थ्री डिफरेंट बॉक्सेस ओके पण पहिला बॉक्स मध्ये जे लड्डू आहेत ते 20 चिल्ड्रन मध्ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट केले 20 मुलांना ते समान 
संख्येने ते लड्डू देण्यात आले त्यानंतर सेकंड जो बॉक्स आहे त्यामधील लड्डू हे ट्वेंटी फोर चिल्ड्रेन म्हणजे चोवीस मुलांना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करण्यात आले समान संख्येने देण्यात आले आणि जो थर्ड बॉक्स आहे त्यामध्ये असणारे जे लड्डू आहे ते ट्वेल्व्ह चिल्ड्रन बारा मुलांना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करण्यात आले आणि तिन्ही बॉक्समध्ये एकही लड्डू शिल्लक राहिला नाही तर एकूण एकत्रित तिन्ही बॉक्समध्ये मिळून मिनिमम किती लड्डू असणं गरजेचं आहे हे एक्झाम्पल आहे एक्झाम्पल सर्वांना लक्षात आलेलं आहे पाहू आपण काय करावं लागेल एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना अर्थातच आपल्याला ट्वेंटी ट्वेंटी फोर आणि ट्वेल्व याचा एल सी एम घ्यावा लागेल चला तर लिहू आपण आन्सर द मिनिमम नंबर ऑफ लड्डूज इन वन बॉक्स विल बी एल सी एम ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी फोर अँड ट्वेल्व्ह ओके मग आत्ता जर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर आणि ट्वेल्वचा एल सी एम फाईन करायचा असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल मल्टिपल ऑफ ट्वेंटी अँड दॅट आर ट्वेंटी फोर्टी सिक्स्टी एटी हंड्रेड वन हंड्रेड अँड ट्वेंटी वन हंड्रेड फोर्टी वन हंड्रेड सिक्स्टी वन हंड्रेड एटी अँड टू हंड्रेड देन वी हॅव टू राईट मल्टिपल्स ऑफ ट्वेंटी फोर दॅट आर ट्वेंटी फोर फोर्टी एट सेवन्टी टू नाईन्टी सिक्स वन हंड्रेड अँड ट्वेंटी वन फोर्टी फोर वन सिक्स्टी एट वन नाईन्टी टू टू हंड्रेड अँड सिक्स्टीन टू हंड्रेड अँड फोर्टी देन वी हॅव टू राईट मल्टिपल्स ऑफ ट्वेल्व अँड दीज आर ट्वेल्व ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्स फोर्टी एट सिक्स्टी सेवन्टी टू एटी फोर नाईन्टी सिक्स वन हंड्रेड अँड एट अँड वन हंड्रेड अँड ट्वेंटी आत्ता हे जे मल्टिपल्स आहेत तिन्ही नंबर्सचे आपण लिहिले ट्वेंटी ट्वेंटी फोर आणि ट्वेल्वचे यात जर तुम्ही ऑब्झर्व केला तर लहानात लहान कॉमन असणारी संख्या तिन्हीमध्ये ती आहे वन ट्वेंटी आणि म्हणून आपण लिहू शकतो देव फोर एल सी एम ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी फोर अँड ट्वेल्व इज इक्वल टू वन हंड्रेड अँड ट्वेंटी आणि मग फायनली आपल्याला आन्सर लिहायचं आहे पहा हे वन ट्वेंटी एका बॉक्समध्ये असणारे लड्डू झाले आपल्याला आन्सर लिहावं लागेल द मिनिमम नंबर ऑफ लड्डूज इन वन बॉक्स इज इक्वल टू वन हंड्रेड अँड ट्वेंटी आणि मग थ्री बॉक्समध्ये असणारे देअर फोर द मिनिमम नंबर ऑफ लड्डूज इन द थ्री बॉक्सेस ऑल टुगेदर इक्वल टू काय करावं लागेल वन ट्वेंटी इन टू थ्री दॅट गिव्स ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स अँड झिरो रिमेन्स ॲज इट इज दॅट मीन्स थ्री हंड्रेड अँड सिक्स्टी लड्डूज मस्ट बी देअर ऑल टुगेदर इन द थ्री बॉक्सेस ओके नाव लेट एस सी एक्झाम्पल नंबर फोर वी ऑब्झर्व द ट्राफिक लाईट्स ॲट थ्री डिफरंट स्क्वेअर्स ऑन द सेम बिग बोर्ड दे टर्न ग्रीन एवढी सिक्स्टी सेकंड्स वन ट्वेंटी सेकंड्स अँड ट्वेंटी फोर सेकंड्स वेन द सिग्नल व स्विच्ड ऑन ॲट एट ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग ऑल द लाईट्स व ग्रीन हाऊ लॉंग आफ्टर दॅट विल ऑल थ्री सिग्नल्स टर्न ग्रीन सायमल्टेनियसली अगेन बाळांनो या ठिकाणी एका मोठ्या रोडवरती ऑन द बिग रोड एका मोठ्या रोडवरती तीन ठिकाणी तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी सिग्नल आहेत सिग्नल म्हणजे काय हे आपल्याला चांगलं माहिती आहे त्यामध्ये ग्रीन येल्लो अँड रेड लाईट्स लागतात ज्या की आपल्याला थांबायचं पुढं जायचं किंवा रेडी राहायचं ह्या पोझिशन सांगत असतात मग असे तीन सिग्नल एकाच रोडवर वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत आणि या तीन सिग्नलवर ज्या लाईट्स लागणार आहेत ग्रीन लाईट्स जो पहिला सिग्नल आहे तो प्रत्येक साठ सेकंदानंतर ग्रीन लाईट ही त्या ठिकाणी दिसत असते सेकंड जो सिग्नल आहे त्या सिग्नलवर प्रत्येक वन ट्वेंटी सेकंड्स एकशे वीस सेकंदानंतर परत ग्रीन लाईट त्या ठिकाणी लागत असते आणि थर्ड जो सिग्नल आहे त्या रोडवरचा त्या सिग्नलवर प्रत्येक ट्वेंटी फोर सेकंड्स चोवीस सेकंदानंतर ग्रीन लाईट त्या ठिकाणी रिपीट होत असते वेन द सिग्नल व स्विच्ड ऑन एट ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग एक्झाम्पल काय आहे पहा जेव्हा सकाळी आठ वाजता हे तिन्ही सिग्नल चालू करण्यात आले तेव्हा तिन्ही सिग्नलवरच्या लाईट या ग्रीन होत्या हाऊ लॉंग आफ्टर दॅट विल ऑल थ्री सिग्नल टर्न ग्रीन सायमल्टेनियसली अगेन मग जर सकाळी आठ वाजता चालू केल्यानंतर तिन्ही सिग्नल ग्रीन दाखवत असतील पण प्रत्येकाचा जो टायमिंग आहे परत रिपीट ग्रीन येण्याचा तो वेगळा वेगळा आहे तर मग सेकंड टाईम तिन्ही सिग्नलवर ग्रीन कलर येण्यासाठी किती वेळ लागेल एक्झाम्पल सर्वांना समजलेला आहे आता नेमकं आपल्याला काय करावं लागेल 
दिलेले जो नंबर आहे 60 120 आणि 24 यांचा एलसीएम फाइंड करावा लागेल आंसर लिहू आपण ऑल थ्री सिग्नल्स विल टर्न ग्रीन ऍट एलसीएम ऑफ 60 सेकंड्स 120 सेकंड्स आणि 24 सेकंड्स मग त्यासाठी आपण काय करणार मल्टीपल्स ऑफ 60 आणि दैट आर 60 120 180 then we have to write multiples of 120 that are 120, 240, 360, 480, 600, 720, 840, 960 and 1080. Then we have to write multiples of 24. These are 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192, 216 and 240. Okay. And जर तुम्ही ऑब्जर्व केलात या तीनी मध्ये सगळ्यात लहान मल्टिपल असलेला कॉमन नंबर दिसतोय दैट इज 120 सो वी कैन राइट एलसीएम ऑफ 60 120 एंड 24 इज इक्वल टू 120 सेकंड्स एंड देयरफॉर वी हैव टू राइट द आंसर ऑल थ्री सिग्नल्स टर्न ग्रीन साइमल्टेनियसली अगेन आफ्टर 120 सेकंड्स ओके एग्जांपल नंबर 5 is given the fractions 13 upon 45 and 22 upon 75 write their equivalent fractions with same denominators and add the fractions paha balanno don fraction aplyala dilele ahet yancha aplyala equivalent fraction madhe conversion karaycha hai asha equivalent fraction madhe ki jene karun te miladle equivalent fraction tancha denominator ha aplyala sarkha cha milala pahije म्हणजे आपल्याला काय करावं लागेल 45 आणि 75 चा एलसीएम फाइंड करावं लागेल डिनोमिनेटर चा आणि तो मग आपल्याला डिनोमिनेटर मधून म्हणून घ्यावा लागेल इक्वलन फ्रॅक्शन मध्ये कन्वर्ट करावा लागेल आणि मग त्यानंतर आपल्याला ऍडिशन करायचे चला तर मग आंसर लिहूया द एलसीएम ऑफ 45 एंड 75 विल बी गिवन द सेम विल गिव द सेम डिनोमिनेटर फॉर दैट मल्टीपल्स ऑफ 45 आर 45 90 135 180 225 270 315 360 405 and 450 okay then we have to write multiples of 75 these are 75 150 225 300 375 450 525 600 675 and 750 then lcm of 45 and 75 the common number lowest which is present in both that is nothing but 225 therefore we can say lcm of 45 and 75 is 225 yacha artha aplyala doni fraction che denominator he kay karayche at 225 karayche at mag 45 cha 225 karaycha asel tar aplyala kay karava lagel 45 la 5 ni multiply karava lagel mag jar tumhi 45 la 5 ni multiply kele tar tyach 5 ni 13 la pan multiply karava lagel 13 5 cha 65 and 45 5 cha 225 आता याच पद्धतीने 75 ला जर 225 करायचा असेल तर 75 ला आपल्याला 3 ने मल्टीप्लाई करावा लागेल मग त्याच 3 ने न्यूमरेटर ला म्हणजे 22 ला पण मल्टीप्लाई करावा लागेल आणि मग इक्विवेलेंट फ्रॅक्शन आपल्याला मिळेल 66 अपॉन 225 आता पहा दिलेले जे दोन फ्रॅक्शन आहेत त्यांचे इक्विवेलेंट फ्रॅक्शन आपण फाइंड आउट केले ज्यांचे डिनोमिनेटर सारखे आहेत आणि आता आपल्याला या दोन्हीचं ऍडिशन करायला सांगितलंय या दोन्हीचं ऍडिशन केल्यानंतर आपल्याला काय मिळणार आहे 65 upon 225 plus 66 upon 225 that gives 65 plus 66 हे जर तुम्ही ऍड केला तर तुम्हाला मिळणार आहे 131 डिवाइडेड बाय द कॉमन डिनोमिनेटर वी हैव टू राइट इन डिनोमिनेटर दैट इज 225 इन दिस वे इक्विवेलेंट फ्रॅक्शन्स विथ सेम डिनोमिनेटर्स आर 65 upon 225 66 upon 225 रिस्पेक्टिवली एंड द एडिशन इज 131 upon 225. Okay. तर अशा पद्धति नी बढ़ानो जो practice से 25 आहे तो या ठिकानी सम्प्ले ला आहे. आणि जो first semester चा पोर्शन आहे अपला तो या ठिकानी सम्प्ले ला आहे. इत पर अंचा पूर्ण भाग अपले ला first semester चा exam ला असेल हे लक्षत क्या. आज या practice set मादे आपन जो उड़े तुमच्या नोटबुक मध्ये कंप्लीट करून मला सेंड करना आहात चला तर मग थांबू आणि सुरुवात करू रिवीजन ला बाय बाय टेक केअर